Γεια σας φίλοι μου, σήμερα είμαστε για να κάνουμε μια δοκιμή σε ένα καινούριο εργαλείο, ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι του Icon Data 2. Είναι ένα μηχάνημα, αλλά δεν είναι ανιχνευτής, είναι καταγραφικό για ανιχνευτές μετάλλων. Ένα καινούριο ασύρματο καταγραφικό, το οποίο η δουλειά του είναι να παίρνει το σήμα, να παίρνει τον ήχο από τον ανιχνευτή μετάλλων και να τον μετατρέπει σε εικόνα σε πραγματικό χρόνο να παίρνω απεικόνηση του θαμένου στόχου. Κάνουμε δηλαδή με έναν ανιχνευτή μετάλλων, με τον οποιονδήποτε ανιχνευτή μετάλλων, τη δουλειά, το σκανάρισμα που θα κάναμε με ένα γεωφυσικό μηχάνημα, με ένα γεωραντάρ εδάφου. Αυτά γίνονται σε πραγματικό χρόνο και γίνονται ασύρματα. Πλέον δεν υπάρχει καλώδιο. Η πρώτη δοκιμή, η πρώτη παρουσίαση σε πραγματικό στόχο εδώ με το καταγραφικό Icon Data 2. Σήμερα είμαι με τον φίλο εδώ, τον Δημήτρη, ένα παλιό φίλο πελάτη. Ενδιαφέρεται να το αγοράσει. Βγήκαμε εδώ να του δείξω τα βήματα ένα-ένα και με την ευκαιρία να μοιραστούμε αυτή την παρουσίαση με όλου του φίλου πελάτε και ενδιαφερόμενου με όλου εσά. Λοιπόν, το καταγραφικό είναι αυτό. Και η ερώτηση είναι με ποιου ανιχνευτέ μετάλλων μπορεί να συνδεθεί. Λοιπόν, το καταγραφικό συνδέεται με οποιοδήποτε ανιχνευτή μετάλλων ο οποίο δουλεύει παλμικά. Δηλαδή, όταν χτυπάει το μέταλλο, να μπορεί το ποινίο να μένει ακίνητο. Αν πρέπει να κουνάμε πέρα δόθε το δίσκο ή τελάρο για να χτυπάει ο ανιχνευτή, τότε το καταγραφικό δεν συνδέεται. Γιατί το σήμα κόβεται, χάνεται δηλαδή ο ήχο και δεν μπορεί να το γράψει. Το Icon Data 2, φίλοι μου, συνδέεται πλέον με κινητά τηλέφωνα. Μπορώ να κάνω σκανάρισμα δηλαδή εδώ από το κινητό μου μέσα από την εφαρμογή την οποία θα λάβετε με την αγορά του μηχανήματος ασύρματα, ασύρματα το σήμα από το καταγραφικό εδώ στο κινητό μας το τηλέφωνο. Εγώ σήμερα εκτός το, το στόχο εδώ θα, θα κάνω το σκανάρισμα θα σας δείξω πως πιάνουμε ένα στόχο θα τα ξεκινήσω όλα βήμα βήμα όπως πάντα για να έχετε μια πλήρη εικόνα πως ρυθμίζουμε τον ανιχνευτή πως σκανάρουμε πως βλέπουμε την απεικόνηση του στόχου. Λοιπόν, ο ανιχνευτή είναι αυτό. Το μόνο που θέλω στον ανιχνευτή, το Geosense X3, ένα παλμικό ανιχνευτή, τον οποίο όπω ξέρετε κατασκευάζουμε εδώ στο κατάστημά μα, ένα ελληνικό παλμικό ανιχνευτή, εύκολο, πολύ και δυνατό. Το μόνο που θέλω στον ανιχνευτή είναι να τον έχουμε ρυθμίσει με το χώμα. Να κάνουμε μηδενισμό ή ρύθμιση εδάφου. Να είναι σταθερό ο ανιχνευτή λοιπόν. Ανοίγω τον ανιχνευτή, περιμένω να μηδενίσει με το χώμα. Το μηχάνημα λοιπόν έχει μηδενίσει, είναι σταθερό ή είναι ήσυχο, το ακούτε. Κατόπιν ο τρόπο για να ρυθμιστεί το Icon Data με όλου του ανιχνευτέ είναι πολύ έξυπνο. Άλλοι ανιχνευτέ έχουν δυνατό σήμα, άλλοι έχουν αδύνατο. Αλλά το Icon Data μέσα από την εφαρμογή του μπορεί να κάνει όλα τα σήματα εξίσου δυνατά. Έχει ένα πολύ έξυπνο ενισχυτή. Θα σα δείξω πώ γίνεται αυτό. Πρώτα απ' όλα, πλησιάζετε το τελάρο ή το δίσκο σε ένα μεγάλο μεταλλικό αντικείμενο. Μπορεί να είναι το αμάξι. Εδώ έχουμε το κυβότι που έχετε δει στι παρουσιάσει. Αφήνουμε ακίνητο το ποινίο, μπορεί να είναι δίσκος, μπορεί να είναι τελάρο, τόσο κοντά, εδώ να πιάνω το full σήμα, αυτό θέλω. Έχω δηλαδή το full σήμα εδώ από τον ανιχνευτή μου, όσο δυνατό μπορεί να είναι αυτό, βάζω εδώ αυτό το βίσμα στα ακουστικά, το συνδέω εδώ στο καταγραφικό, έτσι απλά και γρήγορα, ξεκινάω το καταγραφικό, μία φορά κάνουμε τη ρύθμιση, κάνει τα τρία φλάς εδώ, Ξεκινάω το Bluetooth για να είναι ορατό τώρα στα κινητά τηλέφωνα και στα tablet. Αναβοσβήνει εδώ, περιμένει να συνδεθεί δηλαδή με το κινητό τηλέφωνο. Ο ανιχνευτής ακόμα έχει το full σήμα εδώ. Δεν τον βγάλαμε από το μεταλλικό αντικείμενο λοιπόν. Πάω εδώ στο κινητό και ψάχνω να βρω την εφαρμογή. Το λογότυπο της GDI. Εδώ φίλοι μου ξεκινάει η εφαρμογή. Πάμε εδώ στο Bluetooth. Αυτό κάνει σάρωση, βρίσκει το Icon Data 2, πατάω πάνω του και συνδέεται εδώ το κόκκινο, το σύμβολο γίνεται πράσινο και εδώ το λαμπάκι αυτό που αναβόσβηνε έχει γίνει τώρα σταθερό, το είδατε. Τώρα μπορώ να ξεκινήσω το σκανάρισμα, αλλά πρώτα θα κάνω τη ρύθμιση του ανιχνευτή. Πριν αυτό μπαίνω γρήγορα στις επιλογές, μπορώ να σκανάρω από δεξιά προς αριστερά, Μπορώ να κάνω αυτή την κίνηση να σκανάρω όταν έχω δίσκου ή μπορώ να έχω αυτέ τι κατευθύνσει όταν πάω με το τελάρο. Έτσι ανεβαίνω και κατεβαίνω. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτό το σκανάρισμα, αυτή την πορεία δηλαδή. Θα πάω αυτόματα, θα δώσω δύο δευτερόλεπτα να σκανάρει μόνο του, γιατί είναι επίπεδο ο χώρο εδώ. Βάζω 8 σαρώσει, 8 γραμμέ, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, αυτό σημαίνει σαρώσει και 8 σημεία, 8 βήματα. 
8 χτυπήματα, 8 με 3 αναγραμμή. Το βήμα ισούται με την επιφάνεια του τελάρου ή του δίσκου. Τώρα αν μπορείτε να κάνετε και μικρότερο, να είναι πιο επάλληλο, ακόμα καλύτερη απεικόνηση θα πάρετε. Εντάξει λοιπόν, δεν έκανα τίποτα το ιδιαίτερο εδώ στις επιλογές, απλά σας έδειξα τα βασικά. Λοιπόν, βλέπετε εδώ ότι γράφει δεδομένα εδάφους 1350. Αν θα πάρω το δίσκο, θα μου πει 0. Το σήμα στο συγκεκριμένο ανοιχνευτή φτάνει μέχρι το 1350, αλλά αν θα πατήσω εδώ το κουμπί adjust για να κάνω ρύθμιση, το σήμα γίνεται 2000. Αν θα φέρω το δίσκο, αν θα πάρω το δίσκο από το στόχο, εδώ θα πέσει στο 0. Τι κάναμε τώρα, ξέρετε, για να φέρουμε λίγο την κάμερα εδώ, μπορεί ο ανοιχνευτής να έχει αδύνατο σήμα και να δείχνει 500, να δείχνει 800, να δείχνει 1000. Εμείς πατώντα το κουμπάκι αυτό, υπάρχει ένας ενισχυτής, που δυναμώνει τα σήματα από τον οποιοδήποτε ανοιχνευτή και τα πηγαίνει στην κορυφή, τα πηγαίνει στο 2000, στην κορυφή της κλίμακας. Οπότε, όταν έχουμε κάποιον στόχο που βγάζει, βγάζει ήχο, βγάζει σήμα ο ανοιχνευτής, αλλά είναι αδύνατο, δεν περνάει, περνάει παρατήρητο από το αυτί μας όταν ψάχνουμε κλασικά με τον ανοιχνευτή με ήχο, αλλά εδώ στην καταγραφή θα δούμε απεικόνηση ακόμα και για τα πολύ αδύνατα σήματα, τα οποία περνάνε όπως είπα, Απαρατήρητα. Λοιπόν, πατάμε εδώ γραμμές πλέγματος, μας χωρίζει το σκανάρισμα 8 γραμμές και 8 κουτάκια αναγραμμή. Ξεκινάμε από τη θέση εδώ, εδώ είναι το 1, 2, 3, 4, όπως μας μετράει εδώ τα βήματα. Εδώ μας δείχνει 2.000, παίρνω το δίσκο εγώ από το αντικείμενο και πέφτει στο 0, γιατί εδώ είναι χώμα και δεν έχουμε κανένα στόχο, έτσι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πάμε εδώ στη θέση ξεκινήματός μας. Πατάμε εδώ το ξεκίνημα. Start. Και κάθε φορά που ακούω step, step. προχωράω ανά ένα δίσκο. Step. 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 Τώρα αν μπορώ να κάνω και turn. επάλληλα σκουπίσματα, ακούω το turn. Step. 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 Step, 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 turn. Πάμε στην τρίτη σάρωση. Step, 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 turn. Προχωράμε. Step, step, step. Step, 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 turn, step, 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 turn. Στρίβουμε. Step, step. Step. Βλέπετε την εικόνα. Step. Έχουμε θάψει ένα κυβότιο εδώ. Step. 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 Turn. Step. 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 Turn. Step. Step. Αυτό που με αγχώνει είναι να μην σβήσει Step. το κινητό εδώ. Step. Κανονικά θα πρέπει να δώσουμε λίγο παραπάνω Step. χρόνο στο σβήσιμο της οθόνης. Step. Step. Complete. Ωραία, εδώ έχουμε την τέλεια καταγραφή. Έχουμε πιάσει και το τέλειο σήμα. Εδώ βλέπετε τα κουτάκια, αλλά για να το δούμε τρισδιάστατα, πατάμε εδώ. Μας ανοίγει την τρισδιάστατη απεικόνηση. Βλέπετε ότι εδώ έχω ένα στόχο που είναι μακρό στενός, φαίνεται ξεκάθαρα. Έτσι, έχει και κάποια μικρά σκουπιδάκια εδώ στο πλάι του. Είναι ένας μεγάλος όμως όγκος, ο οποίος καταλαμβάνει δύο κουτιά, όπως βλέπετε, δύο step. Δηλαδή έχει τον όγκο, έχει τον όγκο ενός κυβωτίου. Εδώ βλέπετε το σχήμα του, στο δυσδιάστατο. Και εδώ στο τρισδιάστατο μπορείτε να πάρετε και τους βαθμούς. Λοιπόν, αυτό είναι το αντικείμενό μας εδώ. Η βαθμοί του είναι γύρω στο 800-820, είναι ψηλά. Αυτή είναι η ανάλυση που κάνουμε για τα μεταλλεύματα του εδάφους. 
αν βλέπετε κόκκινο και το κόκκινο στην κλίμακα αντιστοιχεί σε νούμερο 30-40 είναι τίποτα. Είναι φυσικό, είναι κάποιο μετάλλευμα, δεν είναι στόχος αληθινός. Οπότε μας ενδιαφέρει ένα περίγραμμα, μας ενδιαφέρει να έχει διαστάσεις όπως εδώ βλέπετε και μπορούμε να πάρουμε και την ένδειξη του βάθους. Να έρθει τώρα πάλι η κάμερα λίγο σε μένα. Επειδή το καταγραφικό δεν γνωρίζει πόσο βαθύ είναι ο κάθε ανιχνευτής που του συνδέουμε, πρέπει εδώ στο πρόγραμμα να ορίσουμε το μέγιστο βάθος που μπορεί να πιάσει το μηχάνημά μας. Δείτε πόσο εύκολα το κάνω αυτό. Μετά θα μου υπολογίσει το βάθος. Κρατάω πατημένο ένα κουτί, οποιοδήποτε κουτί εδώ. Εντάξει. Και ρυθμίζω το μέγιστο βάθος που μπορεί να πιάσει ο ανιχνευτής. Παράδειγμα, εγώ εκτιμώ ότι ο ανιχνευτής μου μπορεί να πιάσει το πολύ. Παράδειγμα, μέχρι. Ένα 70, να το πούμε, ένα, ένα 80, βάζω εδώ το 1,8, πατάω τέλος, πατάω εδώ εντάξει και όταν θα πατήσω πάνω σε ένα κουτάκι το οποίο δεν έχει στόχο, εντάξει, θα μου πει ότι πιάνει μέχρι ένα 80, άρα δεν πιάνει τίποτα, βάθος στόχου ένα 80 είναι ίδιο με το μέγιστο βάθος που πιάνει ο νυχνευτής, δεν έχει πιάσει τίποτα. Εδώ όμω, αν υπάρχει στόχο, υπάρχει αληθινό στόχο, λέει βάθο στόχου 93 πόντι. Και το μέγιστο που πιάνουμε είναι το 1,80. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο. Μπορώ να διδάξω το καταγραφικό, να μάθει το μέγιστο σήμα του καθενό ανιχνευτή εδώ με το πλήκτρο που πατάμε, να ενισχύσει ακόμα και του πιο αδύνατου ανιχνευτέ. Και δίνω την εντολή, δίνω την πληροφορία μέσα στην εφαρμογή εδώ του κινητού τηλεφώνου. Το πόσο βαθιά μπορεί να πάει ο ανιχνευτής. Εδώ με το δίσκο είπα στην εφαρμογή ότι πάμε μέχρι 1,80. Οπότε ο στόχος είναι στους 90 πόντους, είναι αληθινός. Αν είχα τελάρο θα έβαζα 2,5 μέτρα, θα έβαζα 3 μέτρα. Για να έχω σωστή εδώ αναγνώριση, μέτρηση βάθους. Λοιπόν, πατάμε εδώ πάνω στη δισκέτα. Αποθηκεύουμε το αρχείο. Το αποθηκεύουμε με την ημερομηνία εδώ. Σήμερα 14 Μαΐου. Πατάμε εδώ εντάξει. Και μπορούμε μελλοντικά, τι μπορούμε, μπορούμε να ανοίξουμε αυτό το αρχείο εδώ, να του δώσουμε κάποια άλλη ονομασία, να ξέρω ας πούμε να πω το χωράφι του Δημήτρη, έτσι δεν είναι, <laughs> έτσι, <laughs> για να ξέρουμε <laughs> πού έγινε η ναι. μέτρηση. Λοιπόν, μπορώ να πάρω αυτά τα δεδομένα εδώ και να τα ρίξω σε άλλα προγράμματα. Είναι αρχαία και τι εξτή ασχολούνται. Να τα ανοίξω δηλαδή από Excel, να τα ανοίξω από Voxler, από οτιδήποτε πρόγραμμα κάνει απεικόνηση. Αυτό είναι το μηχάνημα εδώ. Ο ανιχνευτής μετάλλων σας, ο παλμικός εδώ, έχει σκανάρι όπως βλέπετε και έχει δείξει ένα κυβότιο, ένα μακρόστινο δηλαδή αντικείμενο με κάποια επιφανειακά εδώ σκουπιδάκια τα οποία είναι λίγο πιο στο πλάι του στόχου ας πούμε. Το μπλε είναι το χώμα, το κόκκινο είναι το μέταλλο. Οπότε τι κάναμε με τον ανιχνευτή μας, κάναμε ακριβώς ό,τι κάνουν και τα πανάκριβα Φωτογραφικά θέλετε να τα πείτε, γεωφυσικά, ραντάρ εδάφους, κάνουμε την ίδια δουλειά ακριβώς. Έχει πολλά ωραία χαρακτηριστικά το μηχάνημα. Εγώ σήμερα ήμουν εδώ για να κάνω μια παρουσία σε κάποιον πελάτη ενδιαφερόμενο ο οποίος θα το αγοράσει σήμερα. Ήμουν εδώ με το Icon Data. Θέλω να σας δείξω και κάτι άλλο. Η εσωτερική μπαταρία εδώ έχει μεγάλη αυτονομία, θα κρατήσει πάνω από 6 ώρες. Έχω αποθηκεύσει την εικόνα, πατάω να φύγω από την εφαρμογή και αυτόματα σβήνει και το μηχάνημα. Πατάμε εδώ OK. Φεύγουμε λοιπόν από την εφαρμογή και πριν σβήσει ακόμα η εφαρμογή, φίλε εδώ Δημήτρη, έχει σβήσει το μηχάνημα. Γιατί, bye γιατί bye. συνέβαινε παλιά να το ξεχάσουμε, αναμένω και να χαλάσουμε τσάπα την μπαταρία μας. Οπότε, είμαστε εδώ με το καλύτερο καταγραφικό, Icon Data 2, Όσοι θέλουν λεπτομέρειες να μάθουν να ακούσουν, όσοι θέλουν επίδειξη, είμαστε εδώ. Καλέστε μας, ξέρετε που μπορείτε να μας βρείτε. Στο Icon Data 2 θα συνεχίσουμε και με άλλες παρουσιάσεις, θα το συνδέσουμε και με άλλα μηχανήματα και με δίσκους ακόμα που δουλεύουν παλμικά και με Lorenz και με διάφορα άλλα παλμικά μηχανήματα και θα σας δείχνουμε συνέχεια τις δυνατότητές του. Όσοι το αγοράσουν σήμερα θα πάρουν και την εφαρμογή εδώ για να το συνδέουν στο κινητό τηλέφωνο και θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και δωρεάν αναβαθμίσεις στην εφαρμογή. Θα τις κατεβάζουν δηλαδή μέσα στις επόμενες ημέρες από την ιστοσελίδα εδώ της GDI. Θα μπορείτε να κάνετε αναβαθμίσεις λογισμικού. Δύο χρόνια εγγύηση έχουμε εδώ. Σήμερα δείξαμε το ακατόρθωτο, γεφυρώσαμε το χάσμα του ανιχνευτή και του ραντάρ εδάφους. 
ραντάρ εδάφο γίνεται οποιοδήποτε ανοιχνευτή. Και αυτά γίνονται σε ποιο μαγαζί, φίλε Δημήτρη. Στο Γιάννη του Κυρίτσι. Στο φυσικά. μαγαζί του Γιάννη του Κυρίτσι <laughs> γίνονται αυτά. <laughs> λοιπόν, έχουμε το καλύτερο καταγραφέα εδώ παγκοσμίω. Mm -hmm. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχό του. Όπω φυσικά δεν υπάρχει αντίστοιχό του και με κανένα άλλο μηχάνημά μα. Σαφώ. Είτε αυτό λέγεται Geosensi, είτε λέγεται Lawrence, η αφρόκρεμα των Παλμικών, είτε λέγεται Deus 2, τα καλύτερα VLF. Είμαστε εδώ. Αποστάσεως, Exfinder, Rayfinder. Λοιπόν, ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μας και σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Γεια σας φίλοι.